ವೇದಂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ನಡ್ಕ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೋನುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒತ್ತು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸವೆತ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸವೆತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗ ಅದು ಮಂಡಿ ಮಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನೋವು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಮವಾತ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ವಾತರಕ್ತ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವುಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರಣ ಹುಡುಕಬೇಕು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ರೋಮಟಿಡ್ ಆರ್ಥರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಂದಿದ ಅಥವಾ ಅವರು ಏಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆಗಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಸವೆತದಿಂದ ಬಂದಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೈ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿಘಾತಜನ್ಯ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಅದು ಲಿಗಮೆಂಟೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಅದು ಹರಿದಾಗ ಈ ತರ ನೋವುಗಳು ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು 
ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋವುಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸವೆತಾಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೀಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದ ತಿಂದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಎಷ್ಟ್ರ ಕೊಬ್ಬು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಬರಬಹುದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬೇಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಂಡಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ ಜಾನುಗತ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೈಟ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಭಾರ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ಭಾರ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಆ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲಿ ಆ ಮಂಡಿ ಆ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸವೆತ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಈ ತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೋನುಗಳು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಬೋನುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೋನುಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಳು ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ನ
ಅವರು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವಿದೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗುವಂತಹ ಆಸನಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುದಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಗಟ್ಟಿತನ ಅಥವಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಿತ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇರುವಂತ ಫುಡ್ ಅದು ಹುಳಿಯಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಹುಳಿಯಾದ ಮೊಸರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿದಂತ ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಂತ ಈ ಆಹಾರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತರುವಂತ ಆಹಾರ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೋನಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಿಂತಾರೆ ಹೊರಗಿಂದ ತಂದು ತಿನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಈ ಈ ನೇಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಕಲಿ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಕ್ತದ ನೇಚರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೋನುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಗಮ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ಗಳು ನಿಧಾನ ಬೇಗ ವೀಕ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹುಳಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಬೈ ನೇಚರ್ ಹುಳಿ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾದ ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಿಂಡಿಗಳು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಬೋನಿನ ಸವೆತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೋನಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಬಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಂಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಪ್ರೀಪೋನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ಸೊ ಅದನ್ನು 
ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ವಾತ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ವಾತ ದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ನೋವುಗಳು ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಂಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಧಿಗಳು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಹೇಮಂತ ಋತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಶಿರ ಋತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶಿಶು ಋತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನವರಿ ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ ಋತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಣ ಹಾವೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಒಣ ಹಾವೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಋತು ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋತು ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಚಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಣ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಒಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿದೋಷ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐರೋಲಿ ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತ್ರಿದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಮಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಂಜನ ಮಾಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ ವಯಸ್ಸು ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅವರು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಏಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನೋವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಯಿಲಿದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನೋವು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಹಚ್ಚುದು ಯಾವುದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಏನ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಪುನಃ ತಿಂತಾರೆ ನಾಳೆ ಸಹ ಆರಾಮ ನಾಳ್ದು ಪುನಃ ತಿಂತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೀಗೆ ದೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾರಣ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನು ಈ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಾನು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುದು ಇಳಿಯುದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಏನೋ ಟಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋವಿನ ನೋವು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದು ಜಾನು ಬಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀವ ಬಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸ್ನೇಹನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವೇದನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೇದನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವೇದನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದು ಚೂರ್ಣ ಪಿಂಡ ಸ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಅದು ಶುಂಠಿ ಅಜಮೋದ ಓಮ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋವುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಪಿಂಡ ಸ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಸಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಏನು ನೋವು ಇದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೇಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಪನಾ ಸ್ವೇದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊತ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ನಾವು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸವೆತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಹೀಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸವೆತ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆವಾಗ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಜ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಣ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೈನ್ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು ಅದೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರುವ ಹೌದೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನೋಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ಸೈನೋಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಊತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುದು ಆಗಾಗ ಜ್ವರ ಬರುದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಹಾರ ಈಗ ಗೌಟಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಂಸಗಳು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೇವೆ ಅದರ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೇವೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ನೋವುಗಳು ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಕಾರಣ ಮಾಂಸ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ತರದ ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಮವಾಂತ ಆಮವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೊಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಳಿ ಇರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಥ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದಂತ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬರದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈ ಜಾನು ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೇಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೇಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಚೂರ್ಣ ಬಿಂಡ ಸ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನು ಬಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಂಗ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಆಮವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂಚಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಸ್ನೇಹನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವೇದನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪುನಃ ಬರದಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ
ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆ ನೋವನ್ನು ಅವರು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ನೋವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿ ನೋವು ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದೆ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮ